প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজ আমি তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে মোটরযানের কুলিং সিস্টেম মোটরযানের কুলিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে কাকে বলে এই এই বিষয়ে আশা করি তোমরা সবাই বিষয়গুলো ভালোভাবে খেয়াল করবে তো চলো শুরু করা যাক তো চলো এবার শুরু করা যাক আমরা জানি ইঞ্জিন এমন এক প্রকার শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্র বা পাওয়ার প্লান্ট যা জ্বালানি তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে নিজে চলে এবং নিজ যানকে পরিচালনা করে যেহেতু ইঞ্জিন জ্বালানি তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে সেহেতু এতে প্রচুর তাপের সৃষ্টি হয় আর আমরা সকলেই জানি ইঞ্জিন সিলিন্ডারে জ্বালানি প্রবেশ করে এবং সেটা সংকুচিত হয়ে পরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সেটা দহন হয় দহন ঘটে শক্তি উৎপাদন হয়ে থাকে তো ইঞ্জিনের জ্বালানি দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয় এই তাপ তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার চেয়েও বেশি হয়ে থাকে কিন্তু লোহা পনেরোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গলে যায় তাই ইঞ্জিনকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রাখা দরকার না হলে যদি পনেরোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে যায় তাহলে ইঞ্জিন অবশ্যই গলে যাবে ইঞ্জিনের ধাতব গলে যাবে তারপর বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে ঘটবে তাই আমাদের কুলিং সিস্টেম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে তোমরা যারা অটোমোবাইল এবং পাওয়ার টেকনোলজিতে পড়ো তাদের জন্য কুলিং সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো চলো আমরা কুলিং সিস্টেমে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে যন্ত্রাংশগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে নিই কুলিং সিস্টেমের যন্ত্রাংশগুলো সম্পর্কে জানার আগে চলো আমরা জেনে নিই কুলিং সিস্টেম কাকে বলে কুলিং সিস্টেম ইঞ্জিনকে নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে চলতে সাহায্য করে অর্থাৎ ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করে কুলিং সিস্টেম প্রধানত দুই প্রকার এয়ার কুলিং সিস্টেম এবং ওয়াটার কুলিং সিস্টেম এখন আমরা ওয়াটার কুলিং সিস্টেম সম্পর্কে আলোচনা করছি তো চলো ওয়াটার কুলিং সিস্টেমে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে আমরা জেনে নিই প্রথমে আসি রেডিয়েটরে রেডিয়েটরে আপার হোস পাইপ লোয়ার হোস পাইপ রেডিয়েটরের আপার রিজার্ভ ট্যাঙ্ক এবং লোয়ার রিজার্ভ ট্যাঙ্কের সাথে সংযুক্ত থাকে এছাড়াও কোর ফিনস ড্রেন প্লাগ প্রেশার ক্যাপ ওভারফ্লো পাইপ থাকে কুলিং সিস্টেমে আরও ড্রাফ্ট ফ্যান থাকে পাম্প ওয়াটার জ্যাকেট থার্মোস্টার ভাল্ভ ইত্যাদি থাকে তো তো চলো আমরা কোন অংশটি কি কাজ করে সে সম্পর্কে জেনে আসি আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ তো শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো প্রথমে রেডিয়েটর দিয়ে শুরু করি রেডিয়েটর মোটরযানের সামনের অংশ বিশেষ যা ইঞ্জিনের সামনে স্থাপন করা হয় এই রেডিয়েটর সাধারণত দেখতে কালো রঙের হয়ে থাকে এর ভেতর দুইটি ট্যাঙ্ক থাকে একটি হচ্ছে আপার রিজার্ভ ট্যাঙ্ক একটি হচ্ছে লোয়ার রিজার্ভ ট্যাঙ্ক আর জালি অংশটাকে ফিনস বলা হয় এই ফিনসের ভেতরে আপার আপার রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থেকে লোয়ার রিজার্ভ ট্যাঙ্কে পানি আসার জন্য সরু চিকন পাইপ থাকে কতগুলো এই পাইপগুলোকে কোর বলা হয় এর মধ্য দিয়েই মূলত পানি উপরের ট্যাঙ্ক থেকে নিচের ট্যাঙ্কে আসে এবার আসো প্রেশার ক্যাপ প্রেশার ক্যাপ ব্যবহার করা হয় কারণ আমরা সকলেই কেন ব্যবহার করা হয় কারণ আমরা সকলেই জানি মোটরযান সবসময় সমান্তরাল রাস্তায় চলাচল করে না উঁচু নিচু খাল খন্দ কাদামাটি রাস্তায়ও চলাচল করে তো যখন এটি উঁচু নিচু রাস্তায় চলাচল করে তখন রেডিয়েটরের পানি যাতে উবে পড়ে না যায় সেই জন্য প্রেশার ক্যাপ ব্যবহার করা হয় আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ প্রেশার ক্যাপের সাথে একটি ওভারফ্লো লাইন থাকে যার মাধ্যমে রেডিয়েটর ভেতরে অতিরিক্ত বাষ্পাবা পানি বের হয়ে যায় এর ফলে রেডিয়েটরের কোনো ক্ষতি হয় না রেডিয়েটরে আরও একটি জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে ড্রেন প্লাগ এই ড্রেন প্লাগ দিয়ে রেডিয়েটর যখন পরিষ্কার করা হয় তখন পানি বের করে ফেলা হয় আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার আসো ড্রাফ্ট ফ্যান ড্রাফ্ট ফ্যান ক্র্যাঙ্ক সাপটার সাথে আটকানো থাকে এই ড্রাফ্ট ফ্যান বাহিরের বাতাস টেনে টেনে নিয়ে আসে রেডিয়েটর হয়ে টেনে ইঞ্জিনের গা ঘেসে ছেড়ে দেয় ফলে রেডিয়েটরের ভিতরে থাকা কোরগুলো ঠান্ডা হয় এবং কোরের কোর দিয়ে যে পানি নামতে থাকে নিচে সে পানিও ঠান্ডা হয়ে হয়ে নিচে নামতে থাকে চলো এবার পরের অংশে চলে যাই ওয়াটার পাম্প ওয়াটার পাম্প মূলত ইঞ্জিন ব্লকের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় পানি পৌঁছে দেয় এই ওয়াটার পাম্প ক্যাংশেপ্টের সাইডে পুলি ও বেল্ট দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এবার আসো ওয়াটার জ্যাকেট ওয়াটার জ্যাকেট সিলিন্ডারের চার পাশ জুড়ে থাকে এই ওয়াটার জ্যাকেটের ভিতরেই পানি সঞ্চালিত হতে থাকে ব্লকের ভিতরে এই ওয়াটার জ্যাকেটে যখন 
পানি থাকে তখন ইঞ্জিন থেকে যে অতিরিক্ত টেম্পারেচার আছে সেই পানি গ্রহণ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে থার্মোস্টার ভালভ হয়ে আপার হোস পাইপ হয়ে আবার আপার রিজার্ভ ট্যাঙ্কে গিয়ে জমা হয় এবার সব থার্মোস্টার ভালভ থার্মোস্টার ভালভ হলো ওয়াটার জ্যাকেট থেকে রেডিয়েটরে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বেশি হলে মানে পানির তাপমাত্রা নির্দিষ্ট তাপমাত্রার বেশি হলে থার্মোস্টার ভালভ খুলে যায় আর নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কম হলে থার্মোস্টার ভালভ বন্ধ হয়ে যায় এভাবেই থার্মোস্টার ভালভ কাজ করে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা যদি প্রত্যেকটি যন্ত্রাংশের কাজ সম্পর্কে জেনে থাকো তাহলে তোমরা নিজেরাই চেষ্টা করলে কুলিং সিস্টেম কিভাবে তার কার্যপ্রণালী সম্পন্ন করে তা তোমরা চেষ্টা করলে পারবা তবুও আমি তোমাদেরকে কুলিং সিস্টেম কিভাবে তার কার্যপ্রণালী সম্পন্ন করে একবার বলে দিচ্ছি কিন্তু এর আগে তোমাদের একটা জিনিস জানা দরকার রেডিয়েটরে বা কুলিং সিস্টেমে কি ধরনের পানি ব্যবহার করা হয় অবশ্যই তোমরা জেনে রাখবে রেডিয়েটরে ডিস্টিল ওয়াটার ব্যবহার করা হয় বা পাতিত পানি এখন যদি তুমি ময়লা পানি ব্যবহার করো বা খারযুক্ত পানি ব্যবহার করো তাহলে রেডিয়েটরে থাকা যে কোর আছে সেই কোরগুলো বন্ধ হয়ে যেতে পারে এতে কুলিং সিস্টেমের সমস্যা হতে পারে তো এবার আসো রেডিয়েটরে থাকা পানি রেডিয়েটরের নিচের পাশে লোয়ার রিজার্ভ ট্যাঙ্কের সাথে লোয়ার হোস পাইপ যে সংযোগ থাকে সেই হোস পাইপ হয়ে পাম্পে যায় পাম্প সেই পানিকে রেডি ইঞ্জিন ব্লকের ভিতরে ওয়াটার জ্যাকেটে প্রেরণ করে ওয়াটার জ্যাকেটের ভিতরেই সেই পানিটা ঘুরতে থাকে বা ঘুরপাক খায় তোমরা যেটাই বলো চলাচল করে এবং সিলিন্ডার ব্লক থেকে যে অতিরিক্ত টেম্পারেচার আছে সেই টেম্পারেচার অপসারণ করে এবং এক পর্যায়ে থার্মোস্টার ভালভ হয়ে আবার আপার হোস পাইপ হয়ে আপার রিজার্ভ ট্যাঙ্কে চলে আসে তোমরা আগেই জেনেছ থার্মোস্টার ভালভ ভালভ কীভাবে কাজ করে সেটা তোমাদেরকে আমি কিছুক্ষণ আগেই বলে দিয়েছি তো এইভাবেই চক্রাকারে এই কুলিং সিস্টেম তার কার্যপ্রণালী সম্পন্ন করে থাকে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ তোমরা বইয়ে দেখবে তোমাদের ইঞ্জিন ডিটেলস বইয়ে সুন্দরভাবে দেয়া আছে তোমরা একবার পড়ে নেবে আর ভিডিওটি যদি দেখো আশা করি তোমাদের বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা আর ভুলবে না একটা জিনিস মনে রাখবা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তোমাদের পরীক্ষায় বারবার আসে তো তোমরা প্র্যাকটিস করো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থাকো